সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা আলী স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় সুষমা স্বরাজে দুটি আলি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মোফাজুল করিম সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত মাঝখানে আছেন ডক্টর আকমল হোসেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং ওই প্রান্তে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী শিকদার নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও কলামিস্ট তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো ভোলার সাবাদপুরে বাপেক্সের নতুন কূপের সন্ধান গ্যাসের সন্ধান মজুদ রয়েছে সাতশো বিলিয়ন ঘনফুট আবাসিক নয় ব্যবহার হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিবেদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের কাছে সবার আগে বললেন সুষমা স্বরাজ অমীমাংসিত ইস্যুগুলো দ্রুত সমাধানের আশা বাকি যারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না তারাই ষড়যন্ত্র করে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের বিদেশিদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই মন্তব্য সজীব ওয়াজের জয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি উস্কারিগুলো বক্তব্য প্রচারের জন্য একুশে টেলিভিশনের সাবেক দুই সাংবাদিককেও গ্রেপ্তারের নির্দেশ এবং নারায়ণগঞ্জে দেয়াল ধসে তিন বোন সহ চারজন নিহত রাজধানীর ডেমরায় গ্যাসের লাইন বিস্ফোরণে শিশু সহ একই পরিবারের আটজন দগ্ধ ভাই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটা ঝটিকা সফর শেষ হয়ে গেল আজকে এবং হ্যাঁ মানে এবং অনেকগুলো জিনিস ছিল এর মধ্যে যে এটা এটা হবে কিন্তু আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের সাথে যে এখন যে রিলেশনটা মানে মিয়ানমার ইস্যুতে সেই জায়গাতে কিন্তু উনি একবারকে বলে গেছেন মানে যেভাবে যে আশ্বস্ত করে গেছেন যে আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং সব জায়গাতে যদি প্রতিবেশী দেশ হয় সবার আগে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার এইটার ব্যাপারে আপনার ইয়েটা কি ধন্যবাদ আপনাকে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট উষ্ণ এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই এবং এই উষ্ণতা গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পর্কটা এরকমই থাকা উচিত আমরা আশা করব এই সফর সুষমা স্বরাজের এই সফর যদিও মাত্র একদিন এর সফর ছিল এবং এটা অত্যন্ত অনেক প্রোগ্রাম ছিল তার এর মধ্যে তবুও এই সফরের পরেও আর একটু সম্পর্ক আর একটু ইয়ে হবে এর প্রয়োজন রয়েছে প্রয়োজন রয়েছে এই জন্যে একদিকে সুষমা স্বরাজ বলে গেলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে সবার আগে তার বাক্যটা বোধ এই ধরনের ছিল যে ভারত সবসময় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক সামনে রাখে বাংলাদেশের সঙ্গে যে সম্পর্কটা সেটা সবার আগে সকলের আগে শেষ এই ধরনের বেশ অনেকগুলো ভালো ভালো কথাবার্তা তিনি তার আজকের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন আমি কিছুটা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে আপনারাও শুনেছেন কিন্তু অতি নিকট অতীতে এই মাত্র মাসখানেক আগে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে তাতে সত্যি কি আমরা এক নম্বরে কিনা এটা নিয়ে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়েছিল এই জন্য যে আমাদের সঙ্গে ভারতের যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এর মধ্যে অনেকগুলো সমস্যারই সমাধান হয়েছে বটে কিন্তু দুই একটা খুবই জরুরি সমস্যা যেগুলো ভারত দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুলিয়ে রেখেছে এবং যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আমাদের বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান এবং অন্যান্য ইয়ে দিকে দেখে যেমন তিস্তার পানি বন্টন এটা এই ধরনের বিষয়গুলো খুব একটা যে গুরুত্ব পাচ্ছে মনে হয় না এবং এই ধরনের বিষয়গুলোকে অনেকটা মুলা ঝুলানোর মতো করে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই প্রত্যেক সফরের সময় যারা আসেন বা যারা যান সবাই এক কথা বলেন যে খুব শিগগিরই হয়ে যাবে খুব শিগগির এমনকি নরেন্দ্র মোদীও বলে গেছেন এটা শিগগিরই হয়ে যাবে কিন্তু সেই শিগগিরটা আর হচ্ছে না উল্টে আরও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বিষয় কি যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর যেমন আমাদের অন্য যখন যাবে ভারতে পাট তারা সেগুলোর উপরে কি বলে ওটাকে অ্যান্টি ডাম্পিং ট্যাক্স শুল্ক ডিউটি বসিয়ে দিয়েছে এটা তো করার কথা না যদি এত যদি উষ্ণ সম্পর্ক হয় প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র এরকম যদি হয় 
তাহলে তো এরকম হওয়া উচিত না কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা বা এই ধরনের ও ইয়েতে আমাদের যে বাণিজ্য দুই দেশের ভিতরে যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এখানে অসম বাণিজ্য এটার মেইন কারণ হচ্ছে ওখানে ওই আপনার এন্টি কি বলে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার অশুল্ক নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার এন টিভি হ্যাঁ নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার অশুল্ক শুল্ক নয় কিন্তু অন্যান্য বলছে মনে করুন এটা আমার দেশে উৎপাদিত হয়েছে গেল ওই দেশে গেল তাহলে বলবে এটা ঠিক আছে সুন্দর সবই ঠিক আছে এটা বেশ ভালো লেখে টেকে সবই ঠিক আছে কিন্তু এটা যে বানিয়েছে যে ফ্যাক্টরিতে সেই ফ্যাক্টরির আশেপাশে খুব দুর্গন্ধময় পরিবেশ এবং এখানে সব বাচ্চা কাচ্চারা কাজ করে শুনেছে এই ধরনের কথাবার্তা বলে রিফিউজ করে দেওয়া যার জন্য এগুলো বাড়ে তো এগুলো এই এন টিভি বা অন্যান্য অনেকগুলো ব্যাপারই আমাদেরকে হার্ট করে যদিও বিনিময়ে যদি দেখেন তাহলে বাংলাদেশ গত কয়েক মাসে বা গত কয়েক বছরে অনেক কিছু দিয়ে আসছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় যে কাশ্রি তাদের করেছে যেটার বিনিময়ে হলেও এখন ভারতের উচিত ছিল মিয়ানমার সমস্যাটা সমাধান করে দেওয়া সেটা কি সেটা হচ্ছে যে তাদের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের যে সাতটি রাজ্য যেটাকে সেভেন সিস্টার্স বলা হয় সেই আসাম মেঘালয় মণিপুর ইত্যাদি তো এগুলাতে তাদের যে অ্যান্টি স্টেট যে অ্যাক্টিভিটি চলছে ইনসার্জেন্সি যেটা চলছিল বহু কাল ধরে চলছিল সেই সাতচল্লিশ ইংরেজি পর থেকে চলে আসছে সেটা এই প্রথম গত দশ বারো বছরে বাংলাদেশের সহায়তায় তারা একটা স্বস্তিদায়ক একটা পরিস্থিতি পেয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বলতে গেলে বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ একেবারে ওই যে কোনো রকমের কোনো কিছু সহায়তা করতে দেওয়া হবে না জিরো টলারেন্স ইত্যাদি বলার পর এটা তারা এখান থেকে মস্ত বড় একটা তাদের সুবিধা হয়েছে আচ্ছা তারপরে ধরুন ট্রানজিট ট্রানজিটটা তো এখন মানে বলতে গেলে বিনা শুল্কে বিনা ইয়েতেই তারা তাদের মালপত্র এই পশ্চিম দিক থেকে শুরু ইয়েতে পূর্ব দিকে বা উত্তর পূর্ব দিকে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি এর বিনিময়ে তো উচিত ছিল যে আমাদেরকে যখন উত্তর পূর্ব অঞ্চলে এত সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ আমাদের এটা দমন করার জন্য তাহলে পরে আচ্ছা মিয়ানমারের ব্যাপারটাতে আমরা কিছু না করি অন্তত দুই একটা ভালো কথা বলি উল্টে আরও তারা যেমন তাদের আমাদের এখানে যে একজন ইয়ে ছিলেন ওই কি নাম একজন হাই কমিশনার ছিলেন রাষ্ট্রদূত ছিলেন পিনাকি রঞ্জন পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে না মিয়ানমারের পক্ষেই থাকা উচিত ইন্ডিয়া কেন ইন্ডিয়া থাকবে কারণ ইন্ডিয়ার স্বার্থ আছে ওখানে তো শুধু স্বার্থটাই দেখবে তোমার অর্থনৈতিক স্বার্থ বা তোমার সামরিক স্বার্থ এই সমস্তই দেখবে তুমি ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ এই সময় দেখবে তাহলে যে এই যে সুসমস্যার এই জন্যে আমি বলছি তিনি যেগুলো কথা বলে গেছেন খুব ভালো লেগেছে শুনতে ভালো লেগেছে এবং আমরা বিশ্বাস করব যে এই কথাগুলোর উপরে তারা আমল করবেন এবং এই কথাগুলোর উপরে ভিত্তি করে যেমন বলেছেন তারা চান সব রোহিঙ্গা ফিরোজ যাক খুব ভালো কথা এবং এই কফি আনানের মিশনের রিপোর্টটা যেন বাস্তবায়ন এটাও বলেছেন এগুলো তো সুষমা স্বরাজ ঢাকায় বলে গেলেন দিল্লিতে গিয়ে কি বলেন বা কি করেন সেদিকে আমরা অধিক আগ্রহ অপেক্ষা করব এই ধরনের মিষ্টি কথাবার্তায় তো অনেকবারই আমরা দেখেছি কিছুই হয় নাই তিস্তার পানিও পাই নেই এবং এই ধরনের রোহিঙ্গাও থাকে যাবে আর রোহিঙ্গার সম্বন্ধে যদি এতই তাদের তো দয়া এবং ইয়ে থাকে তাহলে তাদের দেশে যে সমস্ত রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করেছে বলেন তারা প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো সেগুলো আবার ঠেলে বাংলাদেশে দেওয়ার এই পায় তারা কেন এটাও তো আমরা পত্র পত্রিকা দেখেছি তাদেরই পত্র পত্রিকাতে এসেছে যে এটা এনে বাংলাদেশ সীমান্তে জড়ো করা হচ্ছে সুযোগ পেলে পরে এদিকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে সেই জন্য বলছি এই কথাগুলোকে আমি আমি বলবো আরও বলেছেন তিনি যে সম্পর্ক এত মধুর যে আমি আর আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা কিন্তু একজন আরেকজনকে এক্সেলেন্সি বলি না যেটা হচ্ছে গিয়ে কূটনৈতিক সৌজন্য আমরা তা বলি না বলে কি বলেন তাহলে তাই আমরা দাদা আর দিদি প্রথম দিন থেকে আমরা দাদা দিদি সম্পর্ক তো দাদা দিদি বা ভাই বোনের এত মিষ্টি মধুর সম্পর্ক সেখানে আপনারা কাজের মধ্যে সেটার প্রতিফলন দেখেন স্যার কাজের মধ্যে উনি যেটা বলছেন যে কাজের মধ্যে আমরা কোন জায়গায় এরকম কোনো জিনিস দেখেছি যে না ওরা আমাদের সাথে এমন একটা সম্পর্ক করছে যে সম্পর্কের কারণে আমাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে হবে উদ্বিগ্ন হতে হবে কোনো কাজের কারণে আমরা কি আমরা না আমরা আমরা তো ইতিমধ্যে উনি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের সুনির্দিষ্ট স্বার্থ কি ভারতের সাথে সম্পর্ক বেলায় আমরা ধরুন 
নদীর পানি ভাগাভাগির একটি বিষয় রয়েছে এবং সেটা এই তিস্তা নিয়ে যে সমস্যা এটা তো তিস্তা নিয়ে আলোচনা কিন্তু উনিশশো সাল থেকে হয়ে এসছে কিন্তু তিস্তা নিয়ে এখনো সুরা হলো না কোনো তো তিস্তা তো একটা আমাদের বড় চাওয়া অন্যদিক দিয়ে যে বাণিজ্যিক ব্যাপারটি উনি বললেন সেটা তো একটা ব্যাপার যেটা যে আমাদের বাণিজ্য ভারতের সাথে তো বিশাল ব্যবধান একটা আছে খুবই স্বাভাবিক ভারত একটা বড় অর্থনীতির দেশ তার যে রপ্তানির বাস্কেটটা অনেক বড় হতে পারে কিন্তু আমরা যতটুকু আমাদের সামর্থ্য সেই সামর্থ্যটা এবং আমরা তো নন ট্রেডিশনাল অনেক বিষয় এখন আমরা তৈরি করছি তো সেগুলো রপ্তানি করার জন্য যে ভারতের বাজার ঢোকা সেটা তো একটা আপনার বাধা উনি যেটা অসংখ্য বাধা বললেন এরকম আপনি আরও ধরুন যে সমস্ত ইয়ে করা যেতে পারে যেমন আপনি সীমান্তের যে সমস্যাটি যেটি ইদানিং হয়তো আপনি সীমান্ত হত্যার কমে গেছে কিন্তু এটাও একটা সমস্যা যেটা বাংলাদেশকে পীড়িত করে এখন আমরা ভারত কি করলে আমরা উদ্বিগ্ন হই এটা তো সাধারণ জনগণের দিকে এক ধরনের যেটা উপলব্ধি আবার যারা সরকারে থাকেন তাদের উপলব্ধি কিন্তু ভিন্ন হতে পারে যেমন এই তিস্তার বিষয়টাই আমি আপনাকে বলি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবারের এই সফর যখন গেলেন দিল্লিতে গেলেন তার আগে তিস্তা বিষয় নিয়ে আমরা খুব কথাবার্তা বলছিলাম তো আমাদের মন্ত্রী পর্যায়ে খুব দায়িত্বশীল তারা বলছেন যে আমাদের সাথে ভারতের সম্পর্কের মধ্যে কি শুধু তিস্তাই একমাত্র বিষয় তার মানে অন্য অন্য বিষয় তো আছে তা আমরা তো অস্বীকার করছি না অন্য বিষয় যে নেই সেটা তো আমরা অস্বীকার করছি না অন্য বিষয়ের উপরে আমরা অনেক কাজ করছি এবং পারস্পরিক আস্থা তৈরি হয়েছে এটা তো সত্য কথা যে গত ধরুন দু থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে আস্থা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু আগে কখনো ছিল না কেন আস্থা তৈরি হলো যে বাংলাদেশ এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলো ভারতকে সন্তুষ্ট করেছে তো সুতরাং সেই আস্থার জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায় যখন বলা হয় যে আপনার আমরা এই যে তিস্তা প্রতিটা প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় দু থেকে শুরু করে দশ এগারো পনেরো সতেরো প্রতিবার আপনার যদি আপনি যৌথ ইশতেহার বা যেগুলো যৌথ ঘোষণা যদি দেখেন দেখবেন যে তিস্তা কিন্তু উল্লেখ আছে এবং আমাদের দিক থেকে বলা হচ্ছে যে দ্রুততার সাথে আপনার এই সমস্যাটা সমাধান করতে হবে ভারত আপনার যে একটা ইন্টারনি এগ্রিমেন্টের কথা বলা হয়েছিল দু হাজার জানুয়ারিতে সেটা তৈরি করা হয়েছিল যে এই চুক্তিটা সেই এগ্রিমেন্টটা সই হওয়ার কথা ছিল যখন মনমোহন সিং এখানে এলেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে মানে ভারতের যে বাঙালি মানে অধীন যে রাজ্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কারণে হলো না তো ফলে এই যে তিস্তার বিষয়টা আমাদের সামগ্রিক সম্পর্কের ভেতরে তিস্তা হয়তো একটা ছোট স্থান লাভ করেছে কিন্তু এটা তো একটা আস্থার ব্যাপার আমরা যেমন আস্থা তৈরি করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছি তাহলে ভারতকেও তো সেই আস্থাটার তৈরি করতে হবে আমাদের জন্য এবং এটা আপনি কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে ঠেলে দিলে তো চলবে না তাহলে গঙ্গা নিয়ে চুক্তিটা হয়েছিল কিভাবে ছিয়ানব্বই সালে তখনও তো একটা কেন্দ্রে এক রকম সরকার ছিল পশ্চিমবাংলা অন্যরকম সরকার ছিল তার মানে তখন কেন সম্ভব হয়েছিল যে দুই স্তরেই কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে শুভেচ্ছা ছিল বাংলাদেশের জনগণের প্রতি একটা সদিচ্ছা তারা দেখিয়েছিল যে কারণে আপনার গঙ্গা নিয়ে তিরিশ বছরের চুক্তি একটা করা গিয়েছিল কিন্তু আমরা এই ইয়েটা দেখছি না এখন বর্তমানে এটা মানে আমরা বলবো যে আমরা সম্পর্কের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেখানে আমরা কি করেছি আর ভারত কি করছে এখন এই কথা বলতে গেলেও যদি কেউ বলে আমি আমি নাম উল্লেখ করছি না কিছুদিন আগে আমি এরকমই একটি টেলিভিশন টক শোতে আমি কথা বলছিলাম একজন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি বললেন যে ভারতকে আমরা দিয়েছি বলে ভারতের কাছ থেকে আমাদের এরকম কিছু চাইতে হবে এটা আবার কি কথা তো উনি এই ধরনের উক্তি করলে আমার কাছে তো আর কিছু এর উত্তর নেই সেভাবে এই যে মানে আমরা যেটা ইয়া করছি মানে এই সময়ে তার সফরটায় মধ্যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ইয়া কাজ করছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের অবস্থান অবস্থানটা আমাদের ক্ষেত্রে পরিষ্কার করা বা উনি হয়তো এই মেসেজ নিয়ে এসেছেন বা এই করেছেন সেক্ষেত্রে আপনার ইয়াটা কোন অ্যানালাইসিসটা কি দেখেন আমি যেটা মনে করি এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের লক্ষ্যটা কি 
আমরা কি চাচ্ছি আমরা কিন্তু বোধহয় সরকার থেকেও পরিষ্কার করা হয়েছে এবং আমরা কিন্তু সিভিল সমাজে আমরা যারা কথা বলছি সেটাও বোধহয় আমরা পরিষ্কার করেছি যে এই এগারো লাখ বা দশ লাখ যে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আছে পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আগে সহ আগেরটা সহ সহ এই রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক তারা তাদেরকে মর্যাদা সহকারে তাদেরকে ফেরত নিতে হবে এটি কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ্য আমাদের কিন্তু স্পষ্ট এখানে কিন্তু আরও অনেক বিষয় আছে বহুমুখী বিষয় আছে সেখানে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আছে আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আছে এখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রয়েছে জাতিসংঘ রয়েছে বড় বড় রাষ্ট্র রয়েছে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র রয়েছে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু আমরা যখন আমাদের জায়গায় আসি তখন আমাদের লক্ষ্য কিন্তু এই এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে ফেরত নেওয়া তো এই এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বিশেষ করে ভারত এবং চীন থেকে কি প্রত্যাশা করি সেটি হলো আমাদের প্রশ্ন সেই সেই প্রশ্নটি যদি আপনি যান তাহলে আমরা বলবো যে প্রথম দিকে ঘটনা যখন ঘটে ওই সময় কিন্তু যদি ভারতের কথাই বলি তাদের অবস্থানটা ধসাই ছিল আমাদের কাছে আমরা কিন্তু পরিষ্কারভাবে তাদেরটা বুঝতে পারছিলাম না যে তাদের অবস্থানটা কি হবে সুতরাং এই যে সফর হলো সেই সফরে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে এখানে উনি কি বলেন সেইখানে কিন্তু এই যে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উনি কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছেন আমাদের পত্রিকায় যেগুলো এসেছে এবং ওনার কথাও আমরা যেটা শুনেছি যে অবশ্যই এই কথাটি উনি বলেছেন পত্রিকা আছে অবশ্যই এই এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারকে ফেরত নিতেই হবে এবং এই ফেরত নেওয়ার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশের সাথে থাকবে পাশে থাকবে অর্থাৎ আমরা যেটা প্রক্রিয়া যেভাবে চাইব যেভাবে আমরা চেষ্টা করছি সেই চেষ্টাকে অগমেন্টেড করবেন ভারত সমর্থন দেবেন এই কথাটি অর্থ যে বাংলাদেশ পাশে থাকার অর্থ তো তাই সুতরাং এখানে কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে তারা কিন্তু আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সুতরাং এইখানে কিন্তু আর কোনো অস্পষ্টতা আছে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে ভারত আমাদের পাশে আছে এটি কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেছে এখানে যে কিন্তু আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব এখন থাকার কথা নয় এখন বিষয়টা আপনি যেটা বলছেন আমরা কিছু আলোচনা এখন তারা কি করবেন সেটি কথা বলছেন যেটা আমরা সবাই বললাম যে সুন্দর কথা বলছেন এটা আমাদের কাছে এখন কি করবেন সেটি দেখার বিষয় এখানে কিন্তু যে সমস্যাটা অন্তত কমপ্লেক্স অত্যন্ত কঠিন সমস্যা আপনার চীনের এখানে যদি আপনারা বলেন যে এই সমস্যাটা সমাধান করে ভারত দিক না আমাদের ভারত কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করার চাবিকাঠি ভারত হাতে নেই এই চাবিকাঠি যদি আপনি একক রাষ্ট্র হিসেবে দেখেন এটা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির দায় দায়িত্ব রয়েছে বাট আপনি যদি এককভাবে কাউকে ফিক্স করতে চান যে কার কাতে এই সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি সেটা চাই চীনের কাছে এটা চীনের কাছে এবং চীনের কাছে এইখানে আপনাকে দেখতে হবে আমরা যখন বন্ধুত্ব বলি তখন কিন্তু আমরা পারস্পরিক স্বার্থ বিষয়টি আমরা কিন্তু দেখতে হবে আমরা কিন্তু দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যদি বসে যাই যে এখানে হলো আধা কেজি এখানে আধা কেজি হতে হবে এরকম কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক হয় না যার যার স্বার্থ আছে সেই স্বার্থ রক্ষা করে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে আমাদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করব তো এইখানে যদি ধরেন এই রোহিঙ্গা ফেরত পাঠানোর বিষয় আমাদের স্বার্থ সেখানে যদি আমরা ভারতের সমর্থন তারা যেভাবে বলছেন সেইভাবে যদি আমরা পাই তাহলে ভারতের স্বার্থ রয়েছে মিয়ানমারে সেই স্বার্থ তাদের থাকুক তাতে আমাদের তো কি সমস্যা আমাদের তাদের কোনো সমস্যা নেই সুতরাং সেখানে যেমন ভারতের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ অবশ্যই যে ভারতের যে স্বাস্থ্যটা মিয়ানমারে রয়েছে সেটি রক্ষা করা তাদের জন্য অপরিহার্য তাদের জন্য এটি অপরিহার্য সুতরাং সেই স্বার্থ রক্ষা করে তারা যদি আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভূমিকা রাখবেন এটি তাদের চ্যালেঞ্জ বটে কিন্তু তারা সেটি রাখবেন সেটি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই প্রচেষ্টা তারা করবেন এইখানে আমি যেটা বলবো যেহেতু চীন সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর এখানে যেহেতু আবার ভারতের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা একেবারে প্রকাশ্য সুতরাং এই জায়গাটায় ভারত অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা নেবে সেটি স্বাভাবিক এবং সেই কৌশলী ভূমিকাটাই তারা নিয়েছে সুতরাং সেই কৌশলী ভূমিকা নিয়ে যাতে তারা মিয়ানমার থেকে চীন তাদেরকে ড্রাইভ আউট করে না দিতে পারে সেই জন্য কিন্তু তারা অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা নিয়েছে সুতরাং সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের তো কিছু দুঃখ কিছু পাওয়ার কিছু নেই সুতরাং তারা কৌশলী ভূমিকা নিক তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করুক আর আমাদের সাথে তারা থাকুক এবং সেটি এখন আমরা দেখার বিষয় যে তারা বাস্তব আর এটি কিন্তু ডিপ্লোমেসি আমরা দুজনই অভিজ্ঞ ডিপ্লোমেসিতে ডিপ্লোমেসিতে কিন্তু এই যে যখন এত সেন্সিটিভ বিষয় থাকে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বিষয় থাকে তখন কিন্তু এই রকম জায়গায় আমরা প্রকাশ্যে যত বলা হয় তার থেকে অপ্রকাশ্য 
বা আমরা ট্র্যাক যে ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি পিছনের যে ডিপ্লোমেসি আলাপ আলোচনা সেটি কিন্তু আরো বেশি বড় ধরনের ভূমিকা রাখে যে কথা অনেক কিছুই আছে আমি আমি গত দুই দিন থেকে আসি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আমরা অনেক কিছু দেখেছি অনেক কিছু শুনেছি তার সব কিছু কিন্তু আমি এখানে বলতে পারব না এবং বলাও সঙ্গত হবে না দেশের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে সেই কথাটা বলা যাবে না সুতরাং আমরা চাই সমস্যার সমাধান সুতরাং সেই জায়গায় কিন্তু ভারতের অবস্থানটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরেকটি মানুষের প্রত্যাশা ছিল যেটি সবাই আমরা বলছি একমত যে তেস্তা ইস্যুতে কি বলেন সেটি আমার যেটা মনে হয়েছে এই বিষয়বধি উনি প্রকাশ্যে তেমন কিছু বলেননি হয়তো ঘরোয়া আলোচনায় হতে পারে হতে পারে তো সেখানে কিন্তু বিষয়টি যেখানে আছে সেখানে আমাদের মানে আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই তার কারণটি হলো কি আমি বলি আপনাকে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু প্রকাশ্যে মিডিয়ায় ঘোষণা দিয়েছেন গোপনভাবে না যে এই যে তাদের যে সরকার উনিশ সালে শেষ হয়ে যাবে ভারতের বর্তমান সরকারের সময়সীমা আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে আগামী এই আঠারোর শেষের দিক উনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে এই সময়ের মধ্যে এই চেষ্টা সমস্যার সমাধান ইনি করবেন এখন আমি কেন বলছি যেটার প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় নরেন্দ্র মোদী কিন্তু যে অবস্থানে চলে গেছেন এবং ভারতের রাজনীতিতে তিনি যে অবস্থান সৃষ্টি করেছেন সেই অবস্থান এ কিন্তু মানুষের এখন কিন্তু একটি ধারণা যে উনি দুই হাজার উনিশ সালের নির্বাচনে বোধ হয় তারাই আবার ক্ষমতায় আসছে এরকম একটি কিন্তু সেখানে আপনার ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী যে শক্তি তারা কিন্তু এখন আবার আপনার আলাদা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এই হলো একটি বিষয় সেখানে তাকে ব্যালান্স করতেই হবে আর একটি বিষয় হলো যে নরেন্দ্র মোদী সারা বিশ্বে তার যে একটা অবস্থান তিনি সৃষ্টি করেছেন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন সেইখানে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যে আমরা চেষ্টা চুক্তি এই সময়ের মধ্যে করব সেটির থেকে নরেন্দ্র মোদী যদি পিছিয়ে যায় তাহলে নরেন্দ্র মোদীকেই চিন্তা করতে হবে যে হোয়ার হিজ স্ট্যান্ডিং উইল গো ব্যাক টু দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সুতরাং আমি মনে করি নিজে নিজের পায়ে কুড়াল তারা দিবেন বলে আমার কাছে মনে হয় না সুতরাং তার প্রতিশ্রুতিটা রক্ষিত হবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করি তবে তাদের যে সমস্যা আমরা জানি এটা আলোচনা করার এখন দরকার নাই তাদের কি সমস্যা সেই সমস্যার বোধ হয় তেমন কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না যার কারণে হয়তো সুষমা স্বরাজ প্রকাশ্যে তেমন কিছু বলতে পারেন নেই সুতরাং এই জায়গা থেকে আমাদের দেখলে আমাদের বুঝতে হবে যে কথাটি যে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক যে স্তরে গিয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে সেইখানে কিন্তু আমাদের আশাহত হওয়ার কিছু নেই এবং আমাদের সম্পর্কটি কিন্তু আরও বেগবান এবং শক্তিমান হবে সেটি কিন্তু দুই দেশের জনগণও প্রত্যাশা করে আমরাও প্রত্যাশা করি আশাপাশি হলো যে ধরেন ওই যে মুদ্রাত দুটি পিটি থাকে সব সময় কিছু দেওয়া কিছু সমালোচনা থাকবেই আর এই যে বাংলাদেশ ভারতের সমস্যা তো আপনার শুধু সে উনিশশো থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে সুতরাং এই যে গত দশ বছরের যে বড় বড় সমস্যাগুলো আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন যদি এই যে সমুদ্র সীমার যে মীমাংসাটা হলো যদি মনে করেন ভারত বলতে আমরা এটা মানি না তাহলে কি হতো আপনি কি স্ট্যান্ড করে কি করতেন ফিলিপাইন্স আর চায়নার যে সমুদ্র সীমার যে সংকট না চলছে না আপনি শোনেন সেটা আন্তর্জাতিক এই যে আমরা যে আদালতে এই মীমাংসা করে এনেছি মানেনি তো এটা সেটি কথাই বলছি সেই আদালত কিন্তু ফিলিপাইন্সের পক্ষে রায় দিয়েছে চীন বলছে যে আমরা এটা মানি না মানি না বলার পরেও ফিলিপাইন্স কিন্তু কিছুই করতে পারেননি বরঞ্চ ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট দুয়ার্থ চায়না যাইয়ে বরঞ্চ তাদের সাথে অ্যালাইন্ড ঘোষণা করেছে অ্যালাইন্স হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে প্রকাশ্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র পক্ষ তাদের সেনাবাহিনী এখনো ফিলিপাইনে বসে আছে কয়েক হাজার সেখানে কিন্তু তারা এখন সেই আমেরিকার বিরুদ্ধে দোতার্থে কথা বলছেন সুতরাং এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে কিন্তু আপনি শুধুমাত্র একটি জায়গায় হ্যাঁ সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় যদি সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে কিন্তু এটি এগোবে না সব জায়গায় কথা এটা যে কোনো সমস্যা সমাধানের একটি কথা হলো যে আমাদেরকে প্রসিড করতে হবে আমাদেরকে এগোতে হবে সামনে আমরা যদি সামনে এগোনোর সময় পথিমধ্যে কোনো একটা জায়গায় অবস্থাকাল পড়ে যাই ইট ডাজ নট মিন যে আমরা ওখানে বসে থাকব সব প্র্যাকটিসই বলে কৌশল হলো যে ওটাকে বাইপাস করতে হবে বাইপাস করিয়া এগিয়ে যাবেন এগিয়ে যাওয়ার পরে যদি পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর কোন টার্গেট আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারি দেখা যাবে ওই লক্ষ্য অর্জনের যে প্রভাব সেই প্রভাবে আপনার পিছনে যেটা আপনি অবস্ট্রাকশন ফেরে আসছেন সেটাও আপনার সমাধান হয়ে যাবে
प्रकाश पाई स्वार्थ चिंता कर जयंटेटिटी ওইটার বৈঠকে যোগদান করার জন্য এসেছেন ভালো কথা কিন্তু আমরা জানি যে জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিটি আমাদের বাংলাদেশের লোকের কাছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় কারণ এটা হচ্ছে যে কূটনৈতিক পর্যায়ে তাদের আলাপ আলোচনা দুই সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ের একটা আলাপ আলোচনা এটা হবে এখন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে যেটা ব্রেড অ্যান্ড বাটারের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ কয়েক বছর যাবতই যেটা আর কি গড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে তিস্তার পানি তিস্তার পানি একবার শুকাচ্ছে একবার গড়াচ্ছে একবার শুকাচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে সমাধান হচ্ছে না আগস্ট মাসে যখন রোহিঙ্গা সমস্যাটা শুরু হলো তখন ঘটনাচক্রে মোদী সাহেব তখন ওই দেশে গেছেন মিয়ানমারে গেছেন সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গেছেন আগস্টের পঁচিশ তারিখে মুসলমান বা রোহিঙ্গা নিধন শুরু হলো আর তিনি সপ্তাহখানেকের মধ্যে ওই দেশে গেছিলেন গিয়ে रोहिंगा जो समस्या देखा दिए रोहिंगा समस्या किसी मीन कर जर संगे आई एस एर जो आई समस्त सन्सी दमन जो पदक्षेप মিয়ানমার সরকার নিবে বা নিচ্ছে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি তিনি কি একটা মুহূর্ত চিন্তা করার জন্য হু আর দিস রোহিঙ্গা এই রোহিঙ্গারা কারা এরা মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের যে বড় কথা হচ্ছে এরা মানুষ এদেরকে এভাবে নিধন করা যায় তিনি বলেন যে পাশে আছেন এবং তারপরে তারপরে যেটা আর কি ইঙ্গিত করলেন যে এরা মুসলমান এবং এরা মদত পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য আইএস এর মদত ইত্যাদি পাচ্ছে এটা বলেই তো তিনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে অত্যন্ত উষ্ণ সম্পর্ক এটার মধ্যে একটা শীতলতা এনে ফেললেন মোদী সাহেব এবং পরে দেশে গিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার পরে হয়তো সবাই তাকে বলেছে এটা কি করেছেন সর্বনাশ করেছেন তো সম্পর্কে চির ধরবে এখন এরই প্রেক্ষিতে এখন সুষমা স্বরাজ এসে একটা এটার মধ্যে প্রলেপ দিবার চেষ্টা করছেন বর্তমান সফরের মধ্যে আর কি তাও ভালো প্রলেপ তো সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কিন্তু যদি আপনার কথা অনুযায়ী যে উনি যাওয়ার পরে যদি এটা হয়ে থাকে এবং তারপরে তারা যদি রিয়ালাইজ করে থাকে যে আসলে সেই সময় যে কথাগুলো বলেছে এটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার বাংলাদেশকে এবং এটার জন্যই উনি এখানে এসেছেন বা এটা ব্যাখ্যা দিয়ে বা উনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন উনি তো ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না কিছু না কিন্তু না মানে না না উনি কিন্তু উনি ওনারা কিন্তু এই কথাগুলো আজকে যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সেটার কিন্তু রিভার্স না কিন্তু আজকে তুমি কি বলেছেন মানে সুষমা স্বরাজ যে সমস্ত কথা বলছেন যে বাংলাদেশের পক্ষে এটা সম্ভব না বা সম্ভব না এবং এদেরকে ফেরত যেতে হবে ফেরত যেতে হবে এটা এটা কোনো মতে এগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়ার কোনো ইনভলভমেন্ট নাই ইনভলভমেন্ট নাই কোনো জায়গাতে ফেরত যেতে হবে এটা খুব ভালো কথা ইটস এ পায়াস উইশ কিন্তু আমাদের দাবি কি দেখতে হবে সেটা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ সুষমা স্বরাজের দাদা উনি তো পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আপনাদেরকে আমরা আমাদের পাশে চাই এই ব্যাপারে পাশে চাই না চাপ দিয়ে চাপ দেওয়া চাই সরি পাশের কথা বলেছেন সুষমা স্বরাজ শুধু পাশে থাকলে হবে না যেটা আলিশা বাবু যেটা বললেন শুধু পাশে থাকলে হবে না চাপ দিতে হবে একদম স্পষ্টভাবে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটা বলেছেন চাপ দিতে হবে কিন্তু সুষমা স্বরাজ এই চাপের ব্যাপারটা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন তিনি কোনো চাপ দিতে বা এমন কি কোনো রকমের দুটিয়ালি করতেও তিনি এটাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই আমাদের যখন এত পরম বন্ধু দাদা দিদি সম্পর্ক এবং যখন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী আমাদের অনেক গভীর সম্পর্ক তাদের সঙ্গে উচিত ছিল নাকি যে বলা যে নিশ্চয়ই আমরা চাপ দিব বা যতটুকু পারি চাপ কতটুকু দিবেন আপনি পাঁচশো টন চাপ দিবেন না পাঁচ টন চাপ দিবেন সেটা পরের কথা 
নাকি পাঁচ কেজি চাপ দিবেন পরের কথা কিন্তু মুখে তো বলবেন অন্তত কিন্তু এই চাপের কথাটা উনি বললেন না এমন কি উনি রোহিঙ্গাদেরকে শরণার্থী না বলে ইনি বলছেন বাস্তুচ্যুত যারা ওখান থেকে ডিসপ্লেসড হয়ে এসছে সেই সমস্ত লোকদের কথা বলেছেন কিন্তু এই লোকগুলো যে কীরকম ইয়েতে আছেন অতএব তার বক্তব্য আমি বলব সম্পূর্ণ অত্যন্ত খুব বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ একজন কূটনীতিবিদের মতো তার সমস্ত বক্তব্য ছিল কিন্তু এর মধ্যে সারবস্তু বাংলাদেশের পক্ষে লাভবান হওয়ার মতো বা আনন্দিত হওয়ার মতো উল্লসিত হওয়ার মতো আমি কিছু অন্তত দেখি না আচ্ছা দ্বিতীয়ত আপনার তিস্তার কথা তিস্তার কথা জেনারেল মোহাম্মদ আলী বলেছেন হয়তো নেপথ্যে অর্থাৎ যেটা আমরা জানতে পারি নাই কিন্তু নেপথ্য হয়তো তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে আমি সবিনয়ে বলতে চাই তিস্তা ইস্যুটা আর নেপথ্যের ইস্যু নয় তিস্তা ইস্যু বারবার এতবার আলোপ আলোচনা হয়েছে এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী যেখানে নিজে এসে বলে গেছেন যে এটা শীঘ্রই ইয়ে হবে অন্তত উল্লেখটা তো করা উচিত ছিল ইয়ের প্রকাশ্যে উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল দুই পক্ষ থেকে ইয়ে আর কি উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধুমাত্র রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা বলেই তার দায়িত্ব শেষ করেছেন বলে আমি মনে করি না যদি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আর কিছু বলুন আর না বলুন সেই ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছু বাদ দিলাম কিন্তু তিস্তার পানি এটা একটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মানুষ তারা তো এই যে মানে বিভীষিকাময় একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে তারা যদি সত্যি যদি এটা কোনো সমাধান না হয় তাহলে পরে সেই অবস্থা দাঁড়াতে পারে অতএব সেটা আর বিশেষ করে ইয়ের আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী আবুল হাসান মাহমুদ আলী তার বাড়িও কিন্তু ওই অঞ্চলেই খানসামা উপজেলার লোক তিনি দিনাজপুর জেলায় তো তার তো উচিত ছিল এটা সম্বন্ধে তুলা এটা পিছনে বা আড়ালে আলাপ করার মতো কোনো কিছু নয় এই জন্য আমি বলবো যে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে এই যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই ঋণের টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা কয়টা দ্বার উদ্ঘাটন করা গেল এই সমস্ত প্রাধান্যটাই বেশি পেয়েছে কিন্তু মূল কথা যেটা আমাদের যেটা বললাম আমি বোড়াতে আর কি যেটা আমাদের জন্য এখন একটা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুটা সেই দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে তার কথাবার্তাগুলো খুব স্পষ্ট আমার কাছে মনে হয়নি বরং মনে হয়েছে যে আগস্ট মাসে মোদী সাহেব যে ইয়ে করেছিলেন তার যে বিচ্ছুটি হয়েছিল বা যে তার বক্তব্যের মধ্যে যে একটা মানে একটা অসংগীত দেখা দিয়েছিল সেটারই কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করে গেছেন কিন্তু আমাদেরকে কিছু আশার বাণী কিছু শুনিয়ে যান নাই আর তিস্তা সম্বন্ধে নেই যে এই সফরটা হয়েছে মূলত জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিটির মিটিং জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিটি হচ্ছে একটা কাঠামো যেটা ধরুন দু দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করে পর্যালোচনা করে কি পর্যালোচনা করে যে ধরুন যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় বা কোনো সমঝোতা হয় বা কোনো ধরনের চুক্তি হয় সেগুলো সেগুলো না সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে কি অবস্থা হ্যাঁ কি অবস্থা আছে এবারও তাই হয়েছে মানে এবার সুষমা স্বরাজ এসছিলেন মূলত এটার জন্য এবং রোহিঙ্গা ইস্যু তো আসলে এই জেসিসির এজেন্ডার মধ্যে থাকবার কথা না ফলে আমার একটা সন্দেহ যে আসলে এই রোহিঙ্গা ইস্যুটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে এই আলোচনার মধ্যে আসেনি হয়তো আপনি এটা একটা প্রসঙ্গ হিসেবে এসছে এবং আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে ভারত যাতে চাপ দেয় রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু আমরা তো দেখলাম যে এই যে আমি কিন্তু খুব উচ্ছ্বসিত না যে এটা উনি যেটা বলেছেন যে আমরা তাদের পাশে থাকব পাশে থাকব বা আমরা তাদের হচ্ছে এক নম্বর প্রতিবেশী এগুলো তো হচ্ছে ধরুন কূটনৈতিক ভাষা এবং আপনি একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কূটনীতিবিদরা অনেক ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন যেগুলো আসলে বাস্তবে এটা আর কোনো ফল দেয় না তো সুতরাং এখানেও উনি যেটা বলেছেন এটার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই মাসের প্রথম দিকে যখন পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব গেলেন দিল্লিতে তখন ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের সাথে তার কি আলোচনা হয়েছিল সেখানে কিন্তু তিস্তা নিয়ে এই রোহিঙ্গা ইস্যুতেই উনি আলোচনা করতে গিয়েছিলেন তো ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব তো বলেছিলেন যে আমরা তো প্রাণ কাজ চালাচ্ছি ওই অপারেশন ইনসানিয়াত দ্বিতীয় আমরা আমাদের পক্ষে এটা এককভাবে কিছু করা সম্ভব না বা বলছেন যে আপনারা অন্যদের সাথে ইয়ে করেন কথা বলেন যৌথভাবে ব্যবস্থা করেন এই যে 
তাদের যে একটা মানে পররাষ্ট্র সচিব যে কথাগুলো বলছেন সেটা সরকারের চিন্তাকেই প্রতিফলন ঘটিয়েছে তো সুতরাং এখন সুষমা স্বরাজের মুখ থেকে যখন আমরা এগুলো শুনি তার মানে এটা একটা হতে পারে যে আন্তর্জাতিকভাবে তো এই রোহিঙ্গা ইস্যুটা খুব আলোচনা হচ্ছে এবং খুব ধরুন এই মায়ানমার অনেক সমালোচনার শিকার হয়েছে ফলে সেখানে ভারতের পক্ষে মানে যদি এর থেকে পিছনে থাকা যায় সেটা সেটা তারা তাদের জন্য মানে সম্মান জানক হবে না আর বাংলাদেশের জন্য যেহেতু বাংলাদেশ তাদের তারাই সুষম স্বরাজের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ তার ভারতের প্রথম মিত্র এবং এই মিত্র তার জন্য অনেক কিছু অনেক সুযোগ সুবিধা তৈরি করেছে অনেক ভারতের স্বার্থ তৈরি করেছে কিন্তু আমরা যখন আমাদের স্বার্থের প্রশ্ন আসে তখন যদি এই ধরনের কথাবার্তা বলা হয় যে যেটা আপনার বায়ুবিহ বলবো আমি অন্য দিক দিয়ে যে আপনি এই যে যেটা তিস্তা নদী পানি এই তিস্তা নদী নিয়ে আর পর্দার অন্তরালে কোনো কথাবার্তা হওয়ার কথা না কারণ আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে মমতা ব্যানার্জি উনি চাচ্ছেন তিস্তা দেওয়া যাবে না তিস্তাতে যে পানি আছে সেটা সম্পূর্ণভাবে তারই দরকার তার বদলে উনি কি বলছেন তোর্সা বা এই সমস্ত ছোট ছোট নদীর থেকে পানি বাংলাদেশকে নিতে এটা তো আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সফরের শেষ করতে না করতে এই ধরনের প্রস্তাব উনি দিয়েছেন তার মানে মমতা ব্যানার্জি তিনি তার রাজ্যের স্বার্থ বা ভারত তার রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখছে এবং সেই অনুসারে তারা তাদের কূটনৈতিক সংলাপ বাংলাদেশের সাথে চালাচ্ছে বাংলাদেশ কি কতদূর ভারতকে প্রভাবিত করতে পারে সেটা নিয়ে কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে অর্থাৎ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে কিন্তু এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের বন্ধুত্বের ব্যাপারে কেননা আমরা এই গত কয়েক বছরে ভারতের সাথে যে পরিমাণ সম্পর্কে উন্নতি দেখছি সেই নিরিখে যদি আমি বলি যে ভারতের কাছে আমরা সেই প্রত্যাশিত ইয়ে পাচ্ছি না সারা পাচ্ছি না তো সেটা তো এটা আমাদের জনগণের জন্য একটা দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম কিরোজপুর কাউখালি শিয়াল কাছে হ্যাঁ আমার প্রশ্ন এখানে উপস্থিত যারা আছে আমার মনে হয় যে সুষমা স্বরাজ ম্যাডাম যে কথা বলছে যদি বা ওনার দেশ যদি আন্তরিক হয় তাইলে এই রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের জন্য কোন ব্যাপারই না ওনার সরকার যদি আমাদের সত্যিকারে বন্ধু হয় এখন উনি যে বন্ধু আমার প্রশ্নে বুঝি অনেকেই যারা এখন বাংলাদেশ লোক আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখবেন আপনি যে ভারত যখনই আমাদের দেশে কোনো ভারতের উদ্যোতন কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক মহলের লোক আসছে তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিয়েই গেছে আমাদেরকে কি কি দিছি এটা একটু আপনারা আলোচনা করবেন যে তারা এই যে বন্ধু দেয়া নেয়া বন্ধুত্ব তো দেয়া নেয়া কিন্তু তারা দেশে কি কি আর আমাদের কাছ থেকে তারা কি কি সুবিধা নিয়েছে জি আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ানোর ক্ষেত্রে ওরা আমাদের দেয়াটা বেশি ওদের দেয়াটা বেশি আমরা তো আলোচনা এটাই বলতে চেয়েছি আমাদের আলো আলাপ আলোচনা মানে আমাদের যে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তো এসছে যে আমরা মানে সুস্পষ্টভাবে তো আমরা ভারতের যে স্বার্থগুলো রক্ষা করেছি সেটা ভারত প্রভূত মানে লাভবান হয়েছে এবং ভারত তো এটা স্বীকার করে যে বর্তমানে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক অত্যন্ত উঁচু মাত্রার সম্পর্ক যেটা আগে কখনো ছিল না এটা তো আর এমনি এমনি না এই কথাটা যে তাদের যে এই মানে অ্যাডমিশন এই অ্যাডমিশন তো এমনি এমনি না আপনি কি দিয়েছি সেটা নিয়ে আবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না তো আমরা বাংলাদেশে ভারতের কাছে চাইবার বিষয়ও তো খুব বেশি না তো মানে যে জিনিসগুলো আমরা চেয়েছি আমরা যে বাণিজ্যিক সুবিধার কথা বলছি সেটা তো এমন না যে আমরা ভারতকে মানে ভারত আমাদের একশো টাকা জিনিস দেয় আমরাও একশো টাকা জিনিস ভারতকে দিতে চাই সে তো সম্ভব না এটা তো অবাস্তব ব্যাপার কারণ আমাদের অর্থনীতি সেরকম নয় কিন্তু আমরা যতটুকু দেওয়ার মতো আমাদের সক্ষমতা আছে সেইটুকু আমাদের মানে পেতে হবে সেটার জন্য আমাদের ভারতের কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমরা থাকতে পারি শেষ পর্যায়ে সম্মানিত দর্শক যে প্রশ্নটা করলেন দেওয়া নেওয়া জাস্ট আমি একটা কথা বলতে চাই দেওয়া নেওয়া সত্যি কথা কূটনীতিতে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি শুধুমাত্র দিতেই যাবেন কিছুই পাবেন না এটা তো হতে পারে না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় বিশেষ করে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার সম্পর্কে যেটা দর্শক যেটা সম্মানিত দর্শক যেটা উল্লেখ করেছেন যে গিভ অ্যান্ড টেকটা কি হয়ে যায় ইউ গিভ আই টেক আর আই টেক ইউ গিভ এই একই জিনিস ইউ গিভ আই টেক আই টেক ইউ গিভ 
তো ব্যাপারটা তাই তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তাই না মানে সর্বাবস্থায় কি তারা পেতে থাকবে আর আমরা পেতে থাকবো না এই কথাটাই আর কি আমাদের কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং আপনি দেখছেন যে সারা বিশ্বে এই আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এখন বর্তমান সময় সবচাইতে ডিসাইটিং অ্যান্ড ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে ভূ রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সেই নিরাপত্তার জায়গায় যে হুমকি সেটি আমাদের যে কমন হুমকিটা ছিল সেই কমন হুমকিটা ছিল যে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় কমন গ্রাউন্ড ছিল সেটা কিন্তু আমরা অন্তত আমরা কিন্তু অত্যন্ত সফলভাবে এই জঙ্গি সন্ত্রাসকে দমন করতে পেরেছি সেই জায়গায় কিন্তু ভারতের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত সন্ত্রাসী জঙ্গিরা আশ্রয় প্রশ্রয় নিয়েছিল তারা কিন্তু বলা যেতে ধরা হয়েছে তারা এবং তাদের কিন্তু এই যে জঙ্গিরা যে পালিয়ে যায় তাদের কিন্তু আমরা যে তথ্যের আদান প্রদানের ভিত্তিতে কিন্তু এটি সম্ভব হয়ে যায় তা নাহলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না যাও আদান প্রদানের কথা নিয়ে হিসেব কথা করতে চাই না আর একটি কথা একটু বলতে চাই সেটা হল তিস্তা নিয়ে কিন্তু আমাদের আলাপ আলোচনার কিছু নেই কারণ আলাপ আলোচনার শেষ চুক্তি কিন্তু ফাইনাল হয়ে আছে এখন এটা হওয়া বা না হওয়া কবে হবে সেটি হলো প্রশ্ন বা অন্য কোনো আলাপ আলোচনা কিছু নেই সুতরাং এই যে সুষমা সহজ এলেন এখানে উনি আর কি আলাপ করবেন চিস্তা নিয়ে আলাপ করার কিছু নেই আমরা চাচ্ছি চিক্তা চুক্তি সাইন হবে যেটি খসড়া হয়ে আছে অপেক্ষা আছে সেটি তাদের যে অবস্থানটা সেই অবস্থান থেকে এখনো পরিবর্তন হয়নি যে উনি প্রাইম মিনিস্টার মোদী যেটা বলেছেন যে আমরা এই সময়ের মধ্যে করব এই সময়ের মধ্যে করব সেই সময়টা হয়তো ওনাদের পক্ষ থেকে এখনো হয়তো সেটা সেই জায়গায় আসেনি মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি ফ্যাক্টরটা এখনো কাজ করতেছে সেই জায়গায় আসেনি সুতরাং এইটা নিয়ে কিন্তু আমাদের আলাপ আলোচনা কিছু নাই যেহেতু আলাপ আলোচনা হয়নি সেই কারণেই হয়তো সেই বিষয়টি এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি সুতরাং এই জায়গাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর যে বিষয়টি হলো যে আমাদের এই যে রোহিঙ্গা সমস্যা আমাদের যে লক্ষ্য আমি প্রাথমিক বক্তব্য বলেছি যে এই ভেরতনার ব্যাপারে এখানে ভারত কিন্তু এককভাবে এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে না এটা কোনোভাবেই ভারতের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ সেই ক্ষমতা ভারতের হাতে নেই কারণ চীনের যে আধিপত্য এবং যে কর্তৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিয়ানমার যে গণহত্যা চালিয়েছে এটা কিন্তু সারা বিশ্ব এখন বলছেন যে এখানে গণহত্যা পরিচালিত হয়েছে তার মানে এই গণহত্যার জন্য ওখানে যারা দায়ী এই সামরিক বাহিনীর যারা প্রধান আছেন বা এই মাঠ পর্যায়ে যারা অপারেশন চালিয়েছেন তাদের কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যালয়ে দাঁড়াতে হবে যদি এই থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র চীন কারণ যদি সেই আন্তর্জাতিক কার্ডগুলো যেতে হয় আন্তর্জাতিক পরিষদে অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশ হতে হবে একমাত্র ক্ষমতা আছে মিয়ানমারকে বাঁচানো ক্ষমতা চীনের কাছে চীন সেটা ভেটো দিয়ে মিয়ানমারকে বাঁচাতে পারে রাশিয়া তো এটার মধ্যে ঢুকে আছে হ্যাঁ রাশিয়া ঢুকে আছে কারণ আপনি দেখেন রাশিয়া তো একটা রাশিয়া একটা পাওয়ার এখন রাশিয়া আর চীন কিন্তু একেবারে একেবারে ওতপ্রোতভাবে একই অক্ষে জড়িত আপনি দেখেন যে বিশ্ব রাজনীতি আজকে মধ্যপ্রাচ্য যে ঘটনা ঘটছে মধ্যপ্রাচ্য কিন্তু এখন পুরোটাই রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসছে এখন কিন্তু পশ্চিম বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকা কিন্তু পিছু হটা শুরু করছে ওখানে এবং এই মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত ইস্যুতে ইরান থেকে শুরু করে সমস্ত ইস্যুতে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে সেখানে কিন্তু চীন ওতপ্রোতভাবে রাশিয়া যা বলেছেন সেইভাবে তারা অবস্থানটা নিয়েছেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সুতরাং এইখানে মিয়ানমারে হলো চীনের স্বার্থ চীনের স্বার্থ অপরিহার্য স্বার্থ সেই স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য চীনের পাশে রাশিয়া একেবারে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে গেছেন এবং সব কিছু তারা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে চীনের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য প্রধানত আর চীনের স্বার্থ যদি রক্ষিত হয় তাহলে অবশ্যই তার ভাগটি রাশিয়া পাবে তার অন্য অন্য ভাবে বা অন্য অন্য স্থানে অন্য অন্য জায়গা থেকে সুতরাং সেখানে রাশিয়া আসছে বাট যে মুহূর্তে আমি আমার অ্যানালিসিস বলে যে মুহূর্তে চীনের অবস্থানটা পরিবর্তন হবে এবং চীন চাইবে যেভাবে এইটার সমাধান সেটা সেইভাবেই সমাধানটা হতে হবে এবং সেইভাবেই সমাধান হবে সুতরাং আমাদের এখন কূটনৈতিক তৎপরতা বলেন বা ঠিক আছে ভারত একটি অবস্থান অবশ্যই সেখানে তো যেটা হবার হচ্ছে আমাদের এখন আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার চীনের সাথে আমাদের এই যে অবস্থানটি চীনকে কিভাবে আমাদের এই এগারো লক্ষ শরণার্থী ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে তারা ঠিক একই রকম একটা বাক্য তাদের কাছে আমরা বের করি না তারা বলুক তারা কিন্তু এখনো বলেনি যে এই এগারো লক্ষ শরণার্থী অবশ্যই ফেরত যেতে হবে 
তাদের মর্যাদা সহকারে ফেরত যেতে হবে এটার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে আমরা আছি এই কথা কিন্তু চীন এখনো এর ভূমিকা বলবে না বলবে না এখন সেটা সেটা এটা তো ঠিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চীন একটা বড় ইয়া আমাদের সাথে না অর্থনৈতিক আপনি যদি আসলে তো বড় আপনি যদি আজকে দেখেন আপনি যদি ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কটি অন্য রকম অন্য রকম একটি উচ্চতায় অন্য জায়গায় অনেক বিষয় আছে তারপরে আপনি দেখেন আপনি যদি লেনদেনের কথা বলেন চায়নার সাথে আমাদের লেনদেনটা আরো অনেক অনেক বহু গুণে বেশি তাদের এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগ বিলিয়ন টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন তো সিং জিনপিং গত বছরে এসে বলে গেছে সেই প্রজেক্ট শুরু হয়ে গেছে কিছু কিছু শুরু হচ্ছে আরো হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমরা সাবমেরিন পর্যন্ত কিনেছি সুতরাং তাদের সাথে সম্পর্ক তো আমাদের কোনো অংশে কম নয় যদিও ভারতের বিষয়টি একটু অন্য বিশেষ জায়গা আছে কিন্তু তুমি কি মনে করেন না আপনি যে যে কোনো পরিস্থিতিতে ভেটো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে না সেটা তো বলছি প্রয়োজন হয় না সেটা তো আমরা বলছি সেই জন্য আমাদের কি এটা করা উচিত না যে সিকিউরিটি কাউন্সিল বাদ দিয়ে এখন একেবারে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বিষয়টা নিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড নেশনস এখন বিষয় যেটা না জেনারেল অ্যাসেম্বলি আলোচনার কোনো ইয়ে নাই তো কোন ক্ষমতা নাই তো জেনারেল অ্যাসেম্বলি তো এনফোর্স করা যাবে এনফোর্স করতে পারবেন না না কিন্তু আপনি ওখানে নিতে পারেন ইস্যুটা না নিয়ে আপনার প্রয়োজন নেই না নিয়েছে তো না না জেনারেল অ্যাসেম্বলি তো এমনি ফর্মালি 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 কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভাষণের সময় সেটা বলেছেন সেটা বলেছেন তো কিন্তু আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পারছি এজেন্ডা দিয়ে এজেন্ডা দিয়ে আমি আমি আপনার কথা এক কথায় বলতে পারছি আপনি কি বলছেন যে নিয়ে যা কিন্তু আমি মনে করি যে এটা নিয়ে কি আমরা লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হব নাকি লক্ষ্য অর্জনের পথে আরো আমরা পিছিয়ে যাব সেই কথা চিন্তা করতে হবে কিনা ব্যারিয়ার হবে কিনা আরো তার কারণ আপনি যতই যান চীন যদি ভেটো দেয় আপনিও বলছেন তাহলে কিছুই হবে না সুতরাং চীনের জেনারেল অ্যাসেম্বলি যদি ভেটো দেয় না না সেটা বলছি না মানে এটা যাওয়ার পরে চীন যদি আমাদের কাছে করতে থাকে অসন্তুষ্ট হয় যেটা আমরা তো সেই জায়গায় যেতে চাইনি চীনের সম্মতি ছাড়া বা চীনের একটি কোনো ইতিবাচক অবস্থান ছাড়া আপনি বরঞ্চ চীন তখন আরো বেঁকে বসতে পারে চীন তখন আরো পিছনে চলে যেতে পারে কিন্তু এতদিনে তো গত দুই মাসে তো চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেটা সেটা তো কোনো কাজে লাগানোর কোনো রকম উদ্যোগ তো আমরা দেখছি না তেমন কিছু দৃশ্যমান কিছু দেখছি না তবে এখানে 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 কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল গেছে গিয়ে কি রেজাল্টটা কি সেটাই যিনি আসছেন তিনি কিন্তু বলেছেন যে আমরা বাংলাদেশের পাশে এই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কিন্তু যেটা আমরা চাচ্ছি যে এইরকম যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে বলে গেলেন সেই ভাষা তো আমরা চীনের কাছ থেকে পাচ্ছি না সুতরাং সেই জায়গাটাই বরঞ্চ আমরা মনে করি আজকে আলাপ আলোচনা যাই আমরা বলো কিনা যেটা আপনি বলছেন ঠিক আছে সেই জায়গায় আমাদের স্ট্রেস করা দরকার জোর দেওয়া দরকার এবং সেইখানে কিভাবে আমাদের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন এই কূটনীতির পর্যায়ে তারা কিভাবে সেটি করবেন তাদের সাথে কিভাবে ডিল করবেন সেই বিষয়টা বুঝতে হবে কিন্তু আমরা অ্যানালাইসিস পয়েন্ট অফ ভিউতে বলছি যে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে নিয়ে গেলেন নিয়ে হবেটা কি আপনারা কি অগ্রসর হচ্ছেন না পিছনে চলে যাচ্ছেন সেই বিষয়টা জানতে হবে আর একটি কথা স্যার আপনিও সেখানে মোর দেন মেজরিটি কিন্তু আমাদের পক্ষে না মেজরিটি অবশ্য পক্ষে কিন্তু মোর দেন মেজরিটি বাট অর্জন তো কিছু হবে ইমপোজ তো করতে পারছেন না আপনি একটা বলতে পারেন যে আলোচনার মাধ্যমে যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয় জেনারেল অ্যাসেম্বলি এটা একটা নৈতিক মূল্য আছে অফ কোর্স নৈতিক মূল্য আপনি যেখানে কিছুই পাচ্ছেন কিন্তু নৈতিক মূল্য আপনি নৈতিক মূল্য নিতে যায় যদি আপনার পার্সোনাল রিলেশনে যদি কিছু হয় যদি এতে হোস্টাইল হয়ে যায় হয়ে যায় তাহলে আপনি কিছু করতে পারেন আমাদের পক্ষে নৈতিক করা সম্ভব নৈতিক মূল্য কি হলো 70 বছর ধরে প্যালেস্টাইনের কি হচ্ছে নৈতিক মূল্য কি হয়েছে আমেরিকা ভেটোর পর ভেটো দিচ্ছে সেই নৈতিক মূল্য কিন্তু কোনো মূল্য কিন্তু হচ্ছে না সেখানে যদি আমেরিকার যতদিন পর্যন্ত এইখানে তারা যখন ইম্পোজ না করবে ইসরায়েলের উপরে ততদিন পর্যন্ত এই প্যালেস্টিন সমস্যার সমাধান হবে না এটা সবাই জানেন প্রতিষ্ঠ সত্য সে এইখানেও আমাদের বিষয়টি হলো চাবিকাঠি চীনের হাতে সুতরাং চীনকে এখানে আমাদের যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে সেই ঘাটতি কিভাবে ওভারকাম করা যায় সেটি আমাদের যেমন বলা উচিত এবং সরকারের যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন তাদেরও সেটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি